പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മാരിയോ ജോസഫ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ക്വാറൻ്റൈൻ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ ഡെയിലി ദേവാലയത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം പ്രത്യേക ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മലയിൽ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് പേര് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു അഡിക്ഷൻ പോലെ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം നിർത്തിയപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവർ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു തരം ഡിപ്രഷനും സങ്കടവും വന്നു പോയ കുറേ ചേച്ചിമാരുടെയും അമ്മച്ചിമാരുടെയും ഒക്കെ കുറേ അപ്പച്ചന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഫോൺ കോളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒത്തിരി കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പോയാലും പെശാവ്യാഴവും ദുഃഖവെള്ളിയും ദുഃഖശനിയും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരാണ് അല്ല ഞാനും അപ്പോൾ ആ ഒരു വേദനയിലിരിക്കുന്നവരോട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ദേവാലയം എന്നും എന്ന് മുതലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വാക്ക് തിരിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദേവൻ എന്നാണ് ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദേവൻ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാലയം പണിയുമ്പോൾ ദേവാലയം എന്ന് പറയും ദേവാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകം ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള ആലയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദൈവത്തിനുള്ള ആലയത്തിന് ദേവാലയം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ മാരിയോ എന്ന് ഞാൻ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് ദേവാലയമില്ല ദൈവ ആലയമേ ഉള്ളൂ കാര്യം മേഘദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ദൈവം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ദൈവത്തിന് പണിയുന്ന ആലയത്തിന് ദൈവ ആലയം എന്ന് പറയണം ദേവാലയം എന്ന് പറയരുത് ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്ത് തന്നെന്നേ ഉള്ളൂ യേശു ദൈവം എന്ന് പറയണം യേശു ദേവൻ എന്ന് പറയരുത് അനേകം ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് യേശുവിനെ കാണുമ്പോഴാണ് യേശു ദേവൻ എന്ന് പറയാൻ പ്രേരണയാകുന്നത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പുസ്തകമാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായ ബൈബിളാണ് ബൈബിളിൽ തുടക്ക പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിനകത്ത് ദേവാലയം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യനെ എവിടെയാണോ വസിക്കാൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു പണിത് വെച്ച ദേവാലയത്തിൽ ദൈവം പോയി വസിക്കുന്നതായോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായോ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബൈബിളിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ദേവാലയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് വായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടും വായിക്കണം ഞാൻ തൽക്കാലം മൂന്ന് മാത്രം വായിക്കാം സിംഹാസനത്തിനു വലിയൊരു സ്വലം ഞാൻ കേട്ടു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അവിടുന്ന് അവരോടൊത്ത് വസിക്കും അവർ അവിടുത്തെ ജനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് അവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നുമല്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് വെളിപാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നഗരത്തിൽ ഞാൻ ദേവാലയം കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടുമാണ് അതിലെ ദേവാലയം അപ്പം ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു ദേവാലയം ഇല്ല ബൈബിളിലെ അവസാന പുസ്തകത്തിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ദേവാലയവും ഇല്ല ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ ഏതൻ തോട്ടത്തിനും മനുഷ്യനിന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പറുദീസയ്ക്കും
അതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ വഴി നം ബൈബിളിലൂടെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടോക്കാണിത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ടോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കേൾക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു പറദീസ നഷ്ടപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അതായത് പൂഴിയിൽ നിന്നെടുത്തവനെ പൂഴിയിൽ മല്ലിടാൻ വേണ്ടി വിടുമ്പോൾ അവിടെയും ദേവാലയം കാണുന്നില്ല കാരണം ആദമിൻ്റെ ആദ്യ മക്കൾ രണ്ടു പേരും ബലിയർപ്പിച്ചു അവരുടെ ബലി ഒരുത്തൻ്റെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു മറ്റൊരുത്തൻ്റെ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊന്നുമില്ല അവരായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ബലിയർപ്പിച്ചു ദൈവം കേട്ടു ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരം ദൈവം മനസ്സിലാക്കി ഒരുത്തൻ അർപ്പിച്ചത് നല്ല ഹൃദയത്തോടെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് അല്ലാതെ അവൻ അർപ്പിച്ച സാധനം നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ തമ്മിൽ വഴക്കിടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല അവൻ ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് വിലയുണ്ട് ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ മാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല മാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മോശമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ദൈവം അതിനെ മാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് അത് ഉൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ കാണും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ മനുഷ്യന് അതായത് ദൈവം എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ വസിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം ഉണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു ദേവാലയത്തിലൊന്നും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി താമസിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേ വീഡിയോ പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് കായൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതേനു കിഴക്ക് നോതു ദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു അതായത് മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കാൻ അവൻ അകന്നു പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് അവൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അവൻ്റെ വിളിപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഈ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നോഹയുടെ പ്രളയമാണ് നോഹ പ്രളയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ദൈവം നോഹയോട് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ദേവാലയമൊന്നുമില്ല ആ പണിയുന്ന കപ്പലും ഒരു ദേവാലയമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നോഹ ബലി അർപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെയും ഒരു പ്രത്യേക ദേവാലയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിളിയാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിളി ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിളിയിലും അബ്രഹാമിന് പ്രത്യേകം വിളി കിട്ടിയത് ഒരു ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പെടല്ല ഒരു പ്രത്യേക മലയിലൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അബ്രഹാം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നു അബ്രഹാം സഞ്ചാരം തുടർന്നു പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മംറോയുടെ ഓക്കുമരത്തിന് സമീപം കർത്താവ് അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ടോ മംറോയുടെ ഓക്കുമരത്തിന് സമയം അതും ദേവാലയത്തിലൊന്നുമല്ലോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് വനത്തിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസി അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ദാസി ഹാഗാറിന് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനാറ് ഏഴ് ഒമ്പത് വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതേ ദൈവം തന്നെ വീണ്ടും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹാഗാറിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ വായിക്കും ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചും ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചും പാടത്ത് വെച്ചും കടലിൽ വെച്ചും കായലിൽ വെച്ചും മനുഷ്യൻ എവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എന്നത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ബൈബിളിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം പോലെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബധേലാണ് ബധേൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അത് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യാക്കോബ് സ്വന്തം
പെനു ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനു ഞാൻ കണ്ടു ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അല്ലേ ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പേര് വരെ ഇട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് യാക്കോബിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ദേവാലയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പ്രത്യേകം മനുഷ്യൻ പണിതു കൊടുത്ത ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമല്ല ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിലെ ദൈവം എന്നെ നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് അരുൾ ചെയ്ത് അടുത്ത് വരരുത് നിൻ്റെ ചെരുപ്പഴിച്ച് മാറ്റുക കണ്ടില്ലേ അവിടെയും ദൈവം ഒരു മലയിൽ ഒരു മുൾപ്പെടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു മോശാങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലും പിന്നെ നിൻ്റെ ചെരുപ്പഴിച്ചിടുക ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം ഒരു മലയിൽ മനുഷ്യന് മുൾപ്പെടർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അത് ആ മുൾപ്പെടർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കത് പിന്നീട് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ നടത്താവുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പെട്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ട് സോറി പുറപ്പാട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ദൈവം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതായത് ഈജിപ്തിലുള്ള അടിമകളായിരുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളും സംഘടവും കൊണ്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മോശക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം ദൈവം അവരുടെ കരച്ചിൽ കാണാൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവം എവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിസ്സഹായവരുടെ നിലവിളിയിലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടേതാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെതാണെങ്കിലും മക്കളുടേതാണെങ്കിലും ജോലിക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും അയൽവാസികളുടെ ആണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആണെങ്കിലും ആരതാണെങ്കിലും ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം വിളി കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷയും കിട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രക്ഷയും കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് വേദനയിൽ ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ അത് ദൈവം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യന് ബോധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം രണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം രണ്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാഗ്ദാന പേടകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പേടകം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കോലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവവചനം രണ്ട് അതിനകത്ത് മഞ്ഞ മൂന്ന് അതിനകത്ത് ഇതേ അഹ്റോൻ്റെ തിളിർത്ത വടി ഇതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചോളും കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ പോകാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും സൂക്ഷിച്ച ഒരു പേടകമാണ് ഈ പേടകം ഉള്ളെടുത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായിട്ട് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ പേടകം വെച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് അതാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരം അതുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായി ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേടകവും സമാഗമന കൂടാരവും മനുഷ്യൻ പോകുന്നിടത്തല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മേഘമായും അഗ്നിയായും ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്നു അത് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ട് മേഘം അഗ്നി എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ അന്നവർ താമസിപ്പി താമസിക്കുന്നു എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് നോക്കി അപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിങ്ങിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈ സമാഗമന കൂടാൻ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ സോറി സംഖ്യ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വായിച്ചോളൂ ഇനി ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഗ്ദാന പേടകവും
സമാഗമന കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ വാഗ്ദാന പേടവും ചുമന്ന് പുരോഹിതർ മുന്നേ നടക്കുന്നു ഈ വാഗ്ദാന പേടത്തിൻ്റെ മുന്നേ പുരോഹിതർ നടന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവർ ചുറ്റി ആക്രോശിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതും ആ മതിൽ മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പോഴും മനസ്സിലായി പൗരോഹിത്യം വാഗ്ദാന പേടകം സമാഗമന കൂടാരം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഉറച്ച അടയാളമാണെന്ന് വീണ്ടും യഹൂദർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനത്തിന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ബോധ്യമാവുകയാണ് സാമൂവിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂവലിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവൻ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ദൈവസ്വരം ശ്രവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഹന്ന കൊച്ചുങ്ങളില്ലാതെ പോയി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് അതിനും ഉത്തരം കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം വാഗ്ദാന പേടകം ദൈവ സാന്നിധ്യ മനുഷ്യന് നൽകുന്നത് ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നൊരു അപകടം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലൊന്ന് വായിക്കുമോ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കണം എന്താ അപകടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഈ വാഗ്ദാന പുരോഹിതരും വാഗ്ദാന പേടകവും അതുപോലെ തന്നെ സമാഗമന കൂടാരം ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവരൊരുപാട് സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇവർക്കൊരു ധൈര്യം കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ആകാമെന്ന് അവിടെ അവർ പരിച്ചു പോയി പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരം ദൈവമല്ല ഈ വാഗ്ദാന പേടകവും ദൈവമല്ല ഈ പുരോഹിതരും ദൈവമല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ശക്തി എന്ന് ഇവർ വിചാരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു തോറ്റുപോയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന പേടകം പോലും ശത്രു സങ്കേതം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ സമയം കൊറോണ സമയം ദൈവം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ദൈവമുള്ളൂ ഇന്ന വ്യക്തിയിലെ ദൈവമുള്ളൂ അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഭിഷേകം അളക്കുന്ന ഒരു കോലു പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കോലു എടുത്ത് നടന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിഷേകം വളർന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിഷേകം ഉള്ളവരുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം കാര്യം ഏതിലാണെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സകല ജനത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇടപെടും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ആ വാഗ്ദാനം ചുമന്ന് നടക്കുന്ന പേടകമാണ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ആ കൽപ്പനകൾ ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി എവിടെയാണെന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വളരെയധികം ദൈവിക ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വളരെയധികം മനോഹരമായി ഓരോ വ്യക്തികളും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നൽ വന്ന് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നും ആ സിൻസിയാരിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരിച്ചിരി പുറകോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇത് സമാഗമന കൂടാരം പോലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ടായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയങ്ങൾ പൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല ദൈവം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പോകണ്ടേ ബ്രദറെ എന്ന ചോദ്യം വരും അതിനുള്ള ഉത്തരവും വ്യക്തതയോടുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോമ് മുതൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുരിശടി വരെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്നും അവിടെ പ്രവേശിക്കേണ്ടവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്തെന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഭംഗിയായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്കൊന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നോർത്ത് മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക്
സ്നേഹമിഷ്ടമാണ് ആന്തരികമായ ഒരു ഭംഗി ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുക എന്നാണ് ഫിലോകാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മ പ്രേമം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ലവ് ഓഫ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വേർഡാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളിത് തുടരുക ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലും അവൈലബിളാണ് ഫിലോകാലിയ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫിലോകാലിയ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആഴമായ പഠനങ്ങൾ ദൈവീക മേഖലയിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നമ്മൾ ആഴമായ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ കൃപയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോട്